Salut à tous ces petits curieux de l'histoire. Antiochos Megas, Antoine le Grand en français. Un nom qui ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant, il fut l'un des personnages centraux de l'Antiquité, le seul des souverains hellénistiques à avoir été en mesure de réunifier toutes les parties de l'ancien empire d'Alexandre le Grand. Son règne, qui dure de 223 à 187 avant Jésus-Christ, débute à l'apogée du monde hellénistique sous les pires auspices possibles, avant qu'Antiochos ne parvienne à s'imposer comme l'homme clé de la Méditerranée orientale, mais dont la fin est marquée par l'avènement et la domination d'une nouvelle puissance, Rome. Pour le monde hellénistique, il y a clairement un avant et un après Antiochos. Et bien cette série est destinée à vous raconter cette histoire riche en rebondissements. Et pour ce faire, je m'appuie comme d'habitude sur une biographie riche et variée, à commencer par les textes antiques, Polybe, Tacite, Appien, mais également des ouvrages de référence comme celui d'Edward Will ou de Stéphan Thion en passant par Barkojva ou Nick Segunda et Griffith. Et comme je veux vous faire vivre au plus près les six batailles qui ont marqué chacune une étape de la vie de ce souverain, eh bien nous avons décidé de reconstituer ces batailles à l'aide du jeu Total War, et je remercie à ce propos mes trois acolytes, Shadow, Skeletor et Axor, qui ont bien voulu se prêter au jeu. Antiochos, un nouvel Alexandre le Grand Eh bien, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Antiochos a 19 ans lorsqu'il devient le maître du royaume Séleucide en 223 avant Jésus-Christ, tout juste un siècle après la mort d'Alexandre le Grand et la division de son empire entre ses généraux, dont l'affrontement durant la guerre des Diadoques va progressivement donner naissance à trois dynasties hellénistiques. Les Lagides, dont les territoires sont centrés sur l'Égypte et que vous connaissez plus par l'une de ses dernières représentantes, Cléopâtre, les Antigonides, avec la Macédoine et la Grèce, et le gros morceau, les Séleucides, ainsi nommés en raison du fondateur de la dynastie, Séleucos Ier, et dont les territoires s'étendent de l'Inde à la mer Égée. Le plus imposant des royaumes hellénistiques, certes, mais lorsqu'Antiochos monte sur le trône, il le fait dans les pires conditions possibles. En effet, Antiochos ne bénéficie pas vraiment d'un contexte favorable. Déjà, ce n'est pas lui qui devait régner, mais son frère Séleucos III. Sauf que celui-ci s'est fait assassiner par ses soldats alors qu'il menait une expédition en Asie mineure afin de récupérer des territoires perdus. Car Antiochos hérite des règnes désastreux de son grand-père Antiochos II et de son père Séleucos II, durant lesquels le royaume Séleucide s'est désagrégé de toutes parts. À l'est, les Grecs se sont déclarés indépendants et forment le royaume de Bactriane. Les Parthes en profitent pour envahir le nord du royaume. Et à l'ouest, la cité de Pergame, jeune puissance dirigée par les Attalides, s'est emparée de l'Asie mineure. À l'intérieur, le royaume est victime de séditions orchestrées par des gouverneurs, notamment un certain Molon, gouverneur de Midi, qui, excédé par la non-intervention du pouvoir central contre les Parthes, s'engage en 222 dans une révolte dans laquelle il entraîne son frère Alexandre, le gouverneur de Perse. Heureusement, Antiochos bénéficie d'un soutien de poids. Achaios, un cousin de la famille royale, un général qui avait participé à l'expédition en Asie mineure, il prend tout de suite les choses en main et fait venir le jeune Antiochos depuis la Babylonie où il était le gouverneur des satrapies supérieures et le ramène à Antioche où on lui pose le diadème sur la tête. Mais même nommé roi, Antiochos a un autre problème. Il est mal entouré. Car la cour royale est dominée par le ministre du précédent souverain, Hermias, un grec détesté et craint aussi bien par l'aristocratie que le roi, est suffisamment puissant pour se maintenir au pouvoir. Pour ce ministre ambitieux, Antiochos n'est qu'un jeune garçon, une marionnette malléable qui lui permettrait de diriger le royaume en sous-main. Il est vrai qu'Antiochos, encore inexpérimenté, vit le début de son règne sous la tutelle de son ministre. Ce qui fait dire à Edward Will qu'au final, les révoltes des gouverneurs se font moins par colère contre le souverain dont il considère en réalité que le pouvoir est vacant, que par une hostilité farouche envers Hermias, d'autant plus que ce dernier s'apprêtait à imposer une réforme qui visait à diminuer les pouvoirs des gouverneurs au profit du souverain, c'est-à-dire lui-même. Son influence va s'avérer catastrophique. Car alors que le stratège Épigénès conseille au roi de se porter immédiatement contre Molon, Hermias parvient à imposer une double idée désastreuse. La première est qu'il ne serait pas du niveau du roi de combattre les différentes séditions locales contre lesquelles vont être envoyées des forces secondaires dirigées par Xénon et Théodote. Achaios, désigné vice-roi en Asie mineure, est quant à lui envoyé contre Pergame. La deuxième idée est que pour rehausser son prestige, Antiochos doit mener une guerre contre un ennemi de son niveau, autrement dit un autre royaume. Et Hermias lui suggère d'attaquer les Lagides, qui à ce moment est dans une situation de faiblesse avec un enfant roi, mais je reviendrai sur la situation de ce royaume. 
Et c'est ainsi qu'en 221, pourtant déjà gangréné par des révoltes internes, le royaume séleucide se lance dans un autre conflit, la quatrième guerre de Syrie. Au printemps, l'armée séleucide entre donc en territoire lagite par la Coëlée Syrie, en passant par la vallée du Marcias, un affluent de l'Oronte. Mais très vite, les choses tournent au vinaigre. Il faut dire que la Coëlée Syrie est une région stratégique, un espace riche, un carrefour de routes commerciales. Elle a déjà fait l'objet de plusieurs guerres entre les deux royaumes. Elle est donc fortement défendue par les Lagides, notamment deux forts bloquant le passage et qu'Antiochos ne parvient à s'emparer. Or, au même moment, il apprend que non seulement les troupes envoyées dans les satrapies orientales ont été vaincues, mais que Molon est entré également sans combattre dans Séleucie, ancienne capitale des Séleucides, où il s'est fait proclamer roi. Maître de toute la région de l'Euphrate, il assiège Doura Repos, menaçant directement le nord de la Syrie, où se trouve la Tétrapole, le cœur du royaume Séleucide. Pour Antiochos, la situation est trop grave. Gagnant en assurance, il décide cette fois-ci de suivre la vie du stratégos Epigénès et de porter son effort contre Molon. Au grand dame d'Hermias, il abandonne donc temporairement la guerre qu'il a entamée pour se replier avec son armée à Apamé. Et il a de la chance, car il n'est pas poursuivi par les forces du royaume Lagide qui, on le verra plus tard, sont à ce moment dans une situation tout aussi mauvaise. C'est un camouflet pour Hermias qui, pour ne pas perdre la face et se venger, glisse un faux message faisant croire qu'Epigénès serait de connivence avec Molon. Le pauvre stratège est exécuté et personne n'ose réagir. Durant le restant de l'année 221, Antiochos prépare son attaque contre Molon qui est basé à Séleucie. Mais lorsqu'il demande des conseils sur la stratégie à adopter, tout le monde n'est pas d'accord. Hermias lui propose de passer par le chemin le plus direct, par la rive droite du Tigre. Ce qui est un mauvais conseil car cela voudrait dire qu'il faudrait franchir un désert dont la traversée affaiblirait l'armée et qui en cas de défaite contre l'usurpateur devrait le retraverser. Bref, un désastre en perspective. Mais heureusement, Antiochos n'a pas que des teubés dans son entourage. Le stratège Xuxis lui propose de passer par la rive gauche du Tigre, des contrées fertiles qui permettraient à l'armée de se ravitailler sur place et en même temps de couper à Molon la route de la Médie d'où il tire l'essentiel de ses forces. Comme quoi, contrairement à ce qu'il est communément pensé, il n'y a pas que la tactique qui compte dans l'Antiquité, la stratégie est aussi de mise. Antiochos, cette fois-ci, va s'opposer à son ministre et suivre les sages conseils de Xuxis. A la fin de l'année 221, l'armée se met en route, franchit l'Euphrate et le Tigre, atteint Nizib et se dirige vers Séleucie au printemps 220. La manœuvre, elle fonctionne pleinement, car ne voulant pas être encerclé, Molon abandonne sans combattre Babylone et toute la région avec ses garnisons pour rejoindre Ectaban. Et en plus, il veut à tout prix éviter l'affrontement car il sait qu'une partie de ses hommes recrutés en Asie attendent la moindre occasion pour faire défection et rejoindre son adversaire. Mais l'armée Séleucide s'est montrée plus rapide et a atteint Apollonia avant lui. Antiochos a d'ailleurs déjà quitté la cité et franchi la Dahlia pour bloquer la passe des hauteurs de Harim. Ainsi commence la première bataille rangée d'Antiochos, Apollonia, nous sommes en 220 avant Jésus-Christ. Malheureusement, et c'est dommage car c'est la première bataille de cette série, nous n'avons pas pu la reconstituer avec le jeu Total War faute d'informations suffisantes puisque seul Polybe en parle en une dizaine de lignes. Alors heureusement c'est un militaire, ce qui fait que contrairement aux gens de l'église du Moyen-Âge, il écrit avec une certaine efficacité qui fait que son récit nous permet quand même d'avoir un vague aperçu de cet affrontement. Alors déjà le lieu. Il a été plus ou moins identifié par Griffith comme étant un plateau situé sur les hauteurs du Kirmizi, sur une ligne de crête de 4 km de large sur 500 de profondeur, perché à une hauteur de 140 à 180 mètres, formant donc une légère pente. Alors c'est un espace difficilement reconnaissable aujourd'hui puisqu'il a été fortement modifié avec la construction du barrage du Darbandikan, provoquant l'immersion d'une partie du secteur. Mais il faut imaginer un espace étroit et légèrement accidenté qui va influencer fortement la disposition des deux armées puisqu'il ne permet pas par exemple à Antiochos le déploiement complet de ses troupes. On ne peut donc que constater l'inéquation entre ce champ de bataille et les pratiques hélénistiques de la guerre avec une utilisation de la phalange de cavalerie et d'éléphants qui nécessite au contraire une surface plane, large et dégagé. Alors pourquoi est-ce que le souverain et le l'a-t-il choisi ben Parce qu'au final, cette étroitesse lui permet de bloquer le passage et interdit à Molon toute possibilité de fuir vers Ectaban. Et puis pour ce dernier, cette étroitesse représente aussi un avantage, celui de ne pas avoir à combattre la phalange Séleucide entièrement déployée sur toute sa largeur. Alors voilà ce que l'on sait sur l'armée Séleucide. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez en savoir davantage sur cette armée Séleucide, son histoire, son recrutement, ses effectifs, son équipement, ses techniques, eh bien, allez voir la vidéo que j'ai produite à ce sujet. Vous aurez beaucoup plus de détails que je n'ai pas le temps de donner ici. 
Cette armée séleucide est disposée en deux ailes, l'aile droite, commandée par Antiochos, constituée de la phalange placée au centre, flanquée de mercenaires grecs puis de mercenaires galates, et tout au bout, la cavalerie, constituée de sarissaphoroi, c'est-à-dire des lanciers à cheval. Polybe nous dit que près d'eux, il y a les crétois alliés, c'est-à-dire des archers. Alors près d'eux, est-ce que c'est sur le côté ou devant Dans l'ordre traditionnel de l'armée mystique, c'est plutôt devant. Quant à l'aile gauche, elle est commandée par Hermias Exocis, un tandem pour le moins explosif. Elle est constituée des Etaroi, c'est-à-dire des compagnons du roi, dont Polybe ne nous dit pas combien ils sont, mais euh, on le sait parce que c'est une unité qui est permanente dans l'armée séleucide, ils sont 1000. Euh, et ils sont précédés de 10 éléphants placés en première ligne. Bien que cet ordre de bataille puisse paraître traditionnel pour une armée mystique, en réalité, on y distingue de nombreuses originalités. La première, c'est la disposition en deux ailes. Normalement, une armée mystique dispose d'un centre et de deux ailes. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une erreur de Polybe, puisqu'après tout, on pourrait très bien y distinguer un centre avec la phalange et les mercenaires grecs Ou euh, est-ce au contraire une conséquence de la topographie du lieu, dont l'étroitesse empêche le déploiement complet de l'armée sur toute sa largeur Je pencherai plutôt pour cette hypothèse, d'autant plus que Polybe nous donne une deuxième originalité, et je le cite, « Les troupes auxiliaires, tant infanterie que cavalerie, furent partagées sur les deux ailes. » Alors, c'est quoi ces troupes auxiliaires Est-ce que ce sont des troupes auxiliaires par leur statut Et dans ce cas-là, je ne vois pas de quoi Polybe veut parler. Ou, au contraire, est-ce qu'il s'agit du reste de l'armée qui n'a pas pu être déployée et qui, par conséquent, a été placée derrière les lignes principales, sur la profondeur Et, par conséquent, ce seraient des troupes auxiliaires par leur rôle, car la stratégie d'Antiochos va être d'envelopper l'armée de Molon. Eh bien, là encore, je pencherai pour cette option, car, troisième originalité, Polybe ne donne aucun effectif. Et ça, vous le verrez par la suite au cours des épisodes, Polyb, normalement, il donne systématiquement des effectifs, et là, c'est l'un des rares cas où il ne le fait pas. Alors là, Griffith l'explique très simplement. En fait, comme Antiochos a une armée qui, d'un point de vue numérique, est largement supérieure à celle de Molon, eh bien, il se tait pour ne pas gâcher la victoire, ne pas l'entacher, en donnant l'impression qu'elle aurait été trop facile. En ce qui concerne les forces de Molon, on a encore moins de renseignements. On sait qu'il a eu du mal à mettre ses hommes en ordre de bataille, car ils sont restés en état de veille toute la nuit suite à une fausse alerte. Une nuit durant laquelle Molon a appris que plusieurs de ses hommes avaient déserté. Donc lorsque le lendemain matin ils se mettent en position, on sent quand même une certaine fébrilité. Alors Polybe nous indique que là aussi, l'armée est organisée en deux ailes. L'aile droite est commandée par Molon et l'aile gauche par son frère Néolaos. La cavalerie a été répartie sur les deux ailes, il s'agit de cavaliers Med, c'est une cavalerie autochtone. Euh, il y a également au centre, mais sans indiquer à laquelle des deux ailes, ce qu'il appelle les rondachés, c'est-à-dire les phalangistes, et également les gaulois, et là c'était plutôt des mercenaires, et je cite « en un mot tout ce qu'il avait de soldats pesamment armés ». Au devant de cette ligne principale, eh bien, il répand un écran d'archers, de frondeurs et de troupes légères, et ces troupes légères étant de la frontière orientale, ainsi que des chariots armés de faux, et c'est la raison pour laquelle Antiochos avait déployé au devant de sa cavalerie ses éléphants pour pouvoir les protéger. Lorsque l'affrontement débute, les deux ailes séleucides progressent selon le plan d'Antiochos en effectuant un mouvement d'enveloppement permis par la supériorité numérique. À peine la bataille débutée, arrive ce que Molon craignait. Toute son aile gauche rallie Antiochos. Mais attention, pour Griffith, ce n'est pas seulement le sentiment de fidélité à la figure royale légitime, c'est aussi parce que le mouvement d'enveloppement a encouragé ce, ce ralliement. Alors ceux de l'aile droite, eux, en revanche, se défendent contre The Six, mais entourés de toutes parts et en infériorité numérique, les hommes finissent par fuir. Comprenant que tout est perdu, et sachant très bien le sort qui lui sera réservé, Molon préfère se suicider. Néolaos, lui, parvient à fuir vers la Perse, prévenir son autre frère Alexandre. Il tue toute la famille de Molon avant de se suicider. Alexandre en fait de même. Antiochos vient ainsi de mettre à terre, à peu de frais, la principale menace du moment. C'est la première étape de la reprise en main de son royaume. Une reprise en main qui est marquée par la nomination de deux nouveaux gouverneurs pour la Médie et la Perse, par le pardon accordé aux soldats qui ont servi Molon, mais par contre par l'exhibition du cadavre de l'usurpateur sur un gibet à l'entrée des défilés du Zagros. Mais Antiochos ne s'arrête pas là. Il veut punir également le vieux roi de la Médie à Tropaten, ce qui correspond à l'actuel Azerbaïdjan, Artabazan, accusé d'avoir soutenu Molon. Alors Hermias d'abord s'oppose à ce projet. 
C'est une expédition dangereuse dans une région montagneuse. Il a peur de perdre son jouet. Mais il change brusquement d'avis lorsqu'il apprend la naissance d'un héritier. La Odyssée vient de mettre au monde un autre Antiochos. Et dès lors, la mort d'Antiochos III serait plutôt intéressante pour le ministre Hermias, car cela signifierait la remise du pouvoir à un bébé plus facilement contrôlable. Mais l'expédition se déroule très bien. Après avoir franchi les Agros, Antiochos soumet rapidement Artabazan, qui reconnaît la suzeraineté du roi Séleucide et lui paie un tribut. Renforcé par toutes ses victoires, Antiochos en profite pour faire le ménage dans sa cour en se débarrassant d'Hermias. Il faut dire que ce dernier a accumulé les bévues. Les mauvais conseils durant la campagne contre Molon, les soupçons quant à ses souhaits de voir mourir le souverain, et plus récemment son attitude prédatrice à Séleucie, où il dépouille littéralement l'aristocratie de la cité pour s'enrichir, à un tel point qu'en qui est au contraire dans l'optique de se concilier la population, a dû intervenir. C'en est trop, pour mettre fin à son premier ministre, le roi Séleucie met au point un stratagème. Un jour, lors du retour de l'armée vers le nord de la Syrie, le campement est installé. Le lendemain, Antiochos propose à Hermias une balade très matinale accompagnée de quelques gardes. Ce sont en fait des complices, et lorsque le groupe se retrouve dans un espace à l'abri des regards, les gardes se jettent sur Hermias et l'assassinent à coups de couteau. En cette année 220, décidément bien chargée, Antiochos échappe à une dernière menace, Achaios, qui se fait proclamer roi par son armée à Laodicée et fonce vers Antioche depuis la Lydie, profitant ainsi de l'éloignement du roi occupé en Atropathènes. Alors cette usurpation est surprenante. Après tout, c'est Achaios qui a pris en main l'installation d'Antiochos sur le trône. À les ouvrages apportent plusieurs explications à cette contradiction, parmi lesquelles il s'agirait d'une montée soudaine de l'ambition du prince après ses succès de sa campagne qui lui ont permis de reprendre tous les territoires contre Pergame. Mais Edouard Will a une autre interprétation. En se basant sur une lecture plus fine de Polybe, et notamment la phrase « Achaios voulait s'emparer des affaires du royaume et non pas de la couronne », il estime qu'à l'instar de Molon, ce n'est pas contre le roi que se dirige l'action d'Achaios, mais contre Hermias, car Achaios est bien conscient que si jamais Antiochos venait à mourir en Arménie, eh bien c'est Hermias qui s'emparerait du pouvoir. Et pour Achaios, eh bien ça, il n'en est pas question. Or, le danger de cette campagne en Atropathène et la rumeur de la mort d'Antiochos fait qu'Achaios prend les devants et décide de se diriger vers la capitale. Mais lorsqu'une fois arrivé en Lycaonie, les soldats apprennent qu'Antiochos est en fait bien vivant, à l'inverse d'Hermias, ils se révoltent et refusent de poursuivre. Achaios abandonne alors ses projets et retourne dans ses quartiers, sans être poursuivi par le souverain qui, comprenant que l'usurpateur était devenu inoffensif, accepte temporairement cet état de diarchie. Toujours est-il que c'est la seconde fois après Apollonia qu'Antiochos se voit sauvé par la fidélité des soldats à la dynastie Séleucide, ce qui montre bien leur ancrage après un siècle de règne. Ainsi, en moins d'un an, Antiochos est parvenu à rétablir la situation intérieure. Désormais assuré de ses arrières, il va pouvoir se consacrer pleinement à la guerre qu'il avait entamée deux ans auparavant contre les Lagides. Une guerre qui va se jouer lors de l'un des affrontements les plus connus de l'Antiquité par ses détails, la bataille de Raphia. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Longue vie et prospérité